എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞാനങ്ങനെ രണ്ട് ദിവസത്തെ സിഡ്നിയിലെ ട്രിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോകണം അടുത്ത് നമ്മൾ ബ്രിസ്ബേലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സിഡ്നിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് കിലോമീറ്റർ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഇനി കോഫ് ഹാർബർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇഞ്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പോർട്ട് മക്യൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാണാൻ പക്ഷേ എല്ലായിടത്തും നിർത്തി പോകാൻ സമയം കാരണം അവിടെ നിർത്തി നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എവിടെ ട്രിപ്പ് പോകണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പല തരത്തിലുള്ള പാർക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ ഫെസിലിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടാവും സിഡ്നിയിൽ നിന്ന് കോഫ്സ് ഹാർബറിലേക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ വരും വൈകുന്നേരം ഒരു നാല് മണി ആയപ്പോൾ നമ്മൾ കോഫ്സ് ഹാർബറിലെത്തി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഒരു നൈറ്റ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു അക്കോമഡേഷനാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു അക്കോമഡേഷനായിരുന്നു മൂന്ന് ബെഡൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു നൈറ്റൊക്കെ സ്റ്റേ ചെയ്ത് നമുക്കിത് മാക്സിമം മതി ചെറിയൊരു ടൗൺ കേട്ടോ ടൗൺ ചെറുതാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് ഒത്തിരി നല്ല നല്ല സ്പോട്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് നമ്മൾ പോകാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഈവനിങ് വോക്ക് കൂടി ആയ കാരണം ഇവിടെ ഒരു ബോട്ട് ജട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവിടേക്ക് പോകുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഡിന്നറും കഴിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ബോട്ട് ജട്ടിയോട് ചേർന്ന് അവിടെ ഒത്തിരി റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ഫുഡ് കൂടി നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് അവിടേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കോഫ്സ് ഹാർബറിൽ മൂന്ന് സ്ഥലം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് മൂന്ന് മണിക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വിടേം വേണം എന്നാലേ നമ്മൾ ബ്രിസ്ബേനിൽ രാത്രിക്ക് മുമ്പ് എത്തുള്ളൂ ആദ്യം വന്ന് നമ്മൾ വന്ന സ്ഥലം സീലി ലൂക്ക് ഔട്ട് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അടിപൊളി നമ്മുടെ വാഗമണൊക്കെ പോലത്തെ ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലമുണ്ട് അത് നമ്മുടെ സിറ്റിയിൽ നിന്നൊരു പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഉണ്ടോ ഒരു ഫോറസ്റ്റുകളൊക്കെ ചേർന്നുള്ളൊരു ഒരു കിടിലൻ പ്ലേസാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയ എല്ലാ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ട്രീ ടോപ്പ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടികൾക്കായാലും മുതിർന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള പരിപാടികളാണ് ഓരോ മരത്തു മേന്ന് അപ്പുറത്തെ മരത്തു മേക്ക് ഈ മൗഗിളിയൊക്കെ തൂങ്ങി നിറക്കണ പോലെ അങ്ങ് പോകാൻ പറ്റിയ ഒരു സെറ്റപ്പ് അത് നമ്മൾ കയറിയൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് കാറിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ആ സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മെൽബണിലും ഉണ്ട് അവിടെ ഞാൻ പോയിട്ടുള്ളതാ ഈ ഒരു ഡ്രൈവിൽ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയൊരു പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാട്ടോ രണ്ട് കിലോ ബനാനയ്ക്ക് രണ്ട് രൂപ മെൽബണിലൊക്കെ എത്ര രൂപയെന്ന് അറിയാമോ ഈ ഏരിയയിൽ ഒത്തിരി വാഴത്തോപ്പ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ആ പഴത്തിന് അത്രയും വില കുറഞ്ഞ് കിട്ടാനുള്ള കാരണം ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് പോകുന്നത് ഒത്തിരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കേട്ടോ ഡോൾഫിൻ മറൈൻ കൺസർവേഷൻ പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു കിടിലൻ പ്ലേസ് തന്നെ കേട്ടോ ഇവിടെ വരുന്ന നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ കണ്ടെത്തണം ഒരു ചെറിയ ഫീസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് നമുക്ക് മുതലാ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറുമ്പോഴേലും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഡോൾഫിനൊക്കെ അവർ ട്രെയിൻ ചെയ്യണതൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരും അതുപോലെ തന്നെ ഡോൾഫിൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ള അവരുടെ സ്പെഷ്യൽ ഷോ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും
ഏകദേശം ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു വൺ അവർ ടൈം ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഷോ അപ്പോൾ ഈ ഷോ ആരും മിസ് ചെയ്യരുത് ഒരു ദിവസം മൂന്ന് ഷോ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നണു അപ്പോൾ ആ ടൈം നോക്കിയിട്ട് വേണം ടിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളുടെയൊക്കെ പോകുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കും കേട്ടോ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല മുതിർന്നവർക്കായാലും ഡോൾഫി മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒത്തിരി പെൻഗിൻസ് ഉണ്ട് ആമകളുണ്ട് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ചെറിയൊരു മ്യൂസിയം ഉണ്ട് ഒരു കഫേ അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു വൺ ഡേ ട്രിപ്പിന് പറ്റിയ ഒരു കിടിലൻ സ്പോട്ട് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ ആകർഷിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കയറുമ്പോഴും ഇവിടെ കഫേയിൽ നമ്മൾ എന്ത് കഴിച്ചാലും ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം എല്ലാം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കേട്ടപ്പോൾ ഇല്ലേ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി വന്നാലും നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും കൊണ്ട് പോയിരിക്കുമല്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ടൈം എടുത്ത് ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ആരും അത്ര റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ പോയി എന്നാലും അവിടെ നമ്മൾ ഫീസൊക്കെ കൊടുത്ത് കയറണം പക്ഷെ ആ ഒരു ഫീസിനുള്ള മോതിരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് പിന്നെ കുറച്ച് നേരം അവിടെ കറങ്ങി അടിച്ച് പിള്ളേരെ കൊണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് നടന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വേറൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡൈനോസർ പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കുഴപ്പമുണ്ടല്ലോ അത് ഇതൊക്കെ പിള്ളേർ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൊരു ഒരു തക്കിട നിരയുടെ പരിപാടി അത്ര മാത്രം നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ചെറിയൊരു ഫോറസ്റ്റ് പോലെ ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് കുറെ ഡമ്മി ഡൈനോസിനെയൊക്കെ വെച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉണ്ടാക്കല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സൗണ്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഒരു പരിപാടി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പിള്ളേർക്ക് അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡൈനോസറിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞിനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് ഒറിജിനലാണോ എനിക്ക് പിടുത്തൊന്നുമില്ല ഒരു ഡാൻസിങ് സെക്ഷനൊക്കെ പോലെ ഒരു ചെറിയൊരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉള്ളത് അതും ഇതും കൂടി എൻട്രിക്കൊക്കെ ആകുന്നു അതിനകത്ത് കുറച്ച് നേരം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഒരു ചൈനീസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കയറി ഉച്ചക്കലത്തെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മൾ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ വണ്ടി എടുത്തു കേട്ടോ ഇനി ഇവിടുത്തെ ഒരു നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ബ്രിസ്ബേയിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ അങ്കിളിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കേ പോകണേ മമ്മിയുടെ റിലേറ്റീവ് ഉണ്ട് അവിടെ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണേ കോപ്സാർ ബ്രിട്ട് ബ്രിസ്ബേൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് നല്ല ഭംഗി കേട്ടോ ഒത്തിരി ടണലുകളുണ്ട് ആ ടണലുകളൊക്കെ ഒന്നും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമാണ് പല തരത്തിലുള്ള ടണലുകളാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ഒരു ഏഴ് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ അങ്കിളിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ
അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ കാണാത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊരു ചാനലൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കമൻസൊക്കെ പറയാം ട്രിപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ താഴ്ത്തും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച